നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തഴച്ചു വളരുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് ആ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് എന്നൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളുടെ ഒരു കെട്ടിപ്പൊക്കൽ നമ്മുടെ പഴയ ഒരു കുടുംബ ഗ്രഹാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നമ്മളും ഒരു പാശ്ചാത്യ ശൈലിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് മാറ്റി പറിച്ച് നട്ടപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കൂണുകൾ മുളച്ചു പൊങ്ങുന്നത് പോലെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും നിരവധി അനവധി ഫ്ലാറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്പര ചുമ്പികളായ കെട്ടിടങ്ങൾ നിയമ വിധേയമായും നിയമവിരുദ്ധമായും ഒക്കെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് നിയമവിരുദ്ധമായി കെട്ടിപ്പൊക്കിയെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കണ്ടെത്തിയ തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ആ ചട്ടം ലംഘിച്ചു എന്ന് സുപ്രീം കോടതി കണ്ടെത്തിയ മരടിലെ എറണാകുളത്തെ മരടിലെ നാല് ഫ്ളാറ്റുകൾ അത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യത്തെ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മരടിലെ നാല് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പനികൾ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ടേൺ ഓവർ ബിസിനസ്സുകൾ നടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കാരുള്ള വലിയ വലിയ കമ്പനികളായി തഴച്ചു വളർന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ കേരളത്തിലെ മുൻനിര ഈ ഒരു നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ മുൻനിര കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനിയാണ് അസെറ്റ് ഹോംസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ സൂപ്രതാരം പൃഥ്വിരാജിനെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് അസെറ്റ് ഹോംസ് തങ്ങളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസെറ്റ് ഹോംസിന് അവരുടെ സർവീസ് കാരണം അവരുടെ വിശ്വാസ്യത കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട് അവരുടെ അസെറ്റ് ഹോംസ് എന്ന ബ്രാൻഡിന് കീഴിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കാർ തൊഴിലെടുക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല നിയമപരമായി നിയമത്തിന് വിധേയമായി ഈ കുറേ ആയിരങ്ങൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന സംരംഭങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ പ്രോത്സാഹിക്ക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് അസെറ്റ് ഹോംസ് എന്ന ആ ഒരു ബ്രാൻഡിന് മേൽ ഒരു പേര് ദോഷം വീണത് കാരണം ഇവർ പശ്ചിമ കൊച്ചിയിലെ അസറ്റ് ജെനസിസ് എന്ന പദ്ധതി ആ പദ്ധതിയിൽ അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹലാൽ ഫ്ളാറ്റ് അതായത് ചില ഒരു ഒരു മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില രീതിയിൽ പത്രപരസ്യം നൽകി പരസ്യങ്ങൾ നൽകി ആ പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവരുടെ മതപരമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ ആ മതപരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ പരസ്യങ്ങൾ നൽകി ഇതൊക്കെ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവെച്ചിരുന്നു അതോടുകൂടി ഹിന്ദു സംഘടനകളും ഹിന്ദു ഹെൽപ്പ് ലൈനും ഒക്കെ തന്നെ ഈ അസറ്റ് ഹോംസിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പശ്ചിമ കൊച്ചിയിലെ അസറ്റ് ജെനസിസ് എന്ന ഫ്ളാറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു അവരുടെ ഒരു പ്രൊപ്പോസ്ഡ് പ്രൊപ്പകൻ്റെക്കെതിരായിട്ട് ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിലൊരു ഒരു പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു ഇത് ഇതേ തുടർന്നാണ് അസറ്റ് ഹോംസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശദീകരണം നൽകാൻ നിർബന്ധിതരായി ആയിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഈ ഹലാൽ ഫ്ളാറ്റ് എന്ന ഒരു കലാപരിപാടി തങ്ങൾ തുടരുന്നില്ല എന്നാണ് അസറ്റ് ഹോംസ് ഹിന്ദു ഹെൽപ്പ് ലൈനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു തുടക്കം തന്നെയാണ് ഹിന്ദു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ്റെ ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് ഫലം കണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ നിർമ്മാണ വമ്പന്മാരായിട്ടുള്ള അസറ്റ് ഹോംസ് ഈ ഹലാൽ ഫ്ളാറ്റ് എന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഒരു വിശദീകരണ കുറിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തിലധികം തൊഴിലാളികളും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ മതവിശ്വാസികളായ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വിവിധ മതവിശ്വാസികളായ അയ്യായിരത്തിലധികം വരുന്ന ഉപഭോക്താക്കളും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച കേരളം ആസ്ഥാനമായ ഒരു പാർപ്പിട നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ് ബ്രാൻഡാണ് അസറ്റ് ഹോംസ് പശ്ചിമ കൊച്ചിയിലെ അസറ്റ് ജെനസിസ് എന്ന പദ്ധതിയെപ്പറ്റി തീർത്തും തെറ്റായ ചില പരാമർശങ്ങളും ട്രോളുകളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദുബായിൽ നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നൽകിയ ഒരു പരസ്യത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചാണ് ഈ ദുഷ്പ്രചരണം നടക്കുന്നത് ആ പരസ്യം തെറ്റായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമെന്ന് മനസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയതിനാൽ അന്ന് തന്നെ അസറ്റ് ഹോംസ് ആ പരസ്യം പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പാർപ്പിട ഒരു പാർപ്പിട പദ്ധതിയിലും
തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അസറ്റ് ഹോംസ് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ പരസ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ പരസ്യം നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലോ പതിനേഴിലോ പത്തൊൻപതിലോ ആയിക്കോട്ടെ ആ പരസ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരസ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പരസ്യത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് തികച്ചും ദുഷ്ടലാക്കോട് കൂടിയുള്ള ഉള്ളതായിരുന്നു വർഗീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുവയുള്ളതായിരുന്നു കാരണം മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില മതപരമായിട്ടുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പരസ്യം ഇറക്കിയത് അത് പൃഥ്വിരാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു 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 പോസ്റ്ററുകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു തന്നെ ആ പരസ്യം വന്നിരുന്നതും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൈകെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ നൽകിയ വിശദീകരണത്തെ ഏവരും സർവാത്മന സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളും സർവാത്മന സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലും നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിനെ ഇകഴ്ത്തി കെട്ടണമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടല്ല ഞങ്ങളിത് പറയുന്നത് പക്ഷേ വൈകിയ വേളയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇനിയും മേലിലും നിങ്ങളുടെ പദ്ധതിയിൽ പദ്ധതികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്ഷന്തവ്യമായ തെറ്റുകൾ കടന്നുകൂടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്